Nono giorno, Giffoni Experience 2014, siamo qui con Marta Gassini, ciao! Ciao! Come va? Molto Benvenuta. bene, grazie, sono molto emozionata, sono passata davanti ai ragazzi adesso per venire qua da voi e... Hanno forte, urlato, forte, hanno strepitato! Wow. <ride> allora Marta, eh, tu hai risolvito giovanissima a Hollywood e hai partecipato a molte produzioni estere, ci vuoi raccontare un po' com'è? la differenza tra il nostro metodo di lavoro, la televisione, al cinema e il loro? Ma guarda, forse le grosse differenze si hanno da un punto di vista puramente direi produttivo e organizzativo, perché poi in fondo quando si ha un, un bel copione su cui lavorare, si ha una bella idea, si è un bel gruppo di persone, c'è una bella sinergia, le grosse differenze in realtà non ci sono. Diciamo che sui set internazionali forse troviamo un, un po' più di, di organizzazione, se vuoi. Eh, e, anche un po' più di budget. E poi e, e l'organizzazione è sicuramente legata al fatto di avere magari dei budget eh, di più sostanza, più ecco, chiamiamoli così. Ok. E in una di queste esperienze, il rito nel 2011, l'hai recitato accanto a una leggenda, Sera Antonio Occhi. Sì. Com'è stato? Quando l'hai visto per la prima volta? Guarda, quando l'ho visto per la prima Senza volta... Senza maschera di Hannibal. <ride> esatto, ho detto meno male non mi mangerà. <ride> no, no è, è stata un'emozione incredibile, ovviamente. E ho pensato per giorni prima che cosa gli avrei potuto dire. Insomma, cioè, la prima cosa che dice a Anthony Hopkins quale può essere, vuoi anche fare bella figura. Poi Quello alla che fine... c'ha l'Oscar sul comodino. Sì, esatto. E, e alla fine ho puntato su un una cosa insomma per andare sul sicuro detto, buongiorno è un gra... <ride> esatto buongiorno è un grande onore conoscerla signore e lui mi guarda e mi fa ma quale signore chiamami Tony addirittura mi abbraccia e mi dice è un grande piacere conoscerti e sono felice di fare questo film con te perché ho visto il tuo provino <ride> tutto questo a vent'anni infatti è stato, è stato incredibile e poi tutta l'esperienza è stata meravigliosa lui è un grandissimo professionista, molto generoso, molto disponibile, ha reso l'esperienza ancora più bella. Poi il Rita è stato uno dei film horror sull'esorcismo più importanti degli ultimi anni. Sì, in ha un po' rilanciato un genere che dall'esorcista in poi era un po' in declino. Era un po' andato calando, in effetti. E infatti, devo dire, è andato, è andato molto bene anche a a livello di audience, siamo stati primi in America il primo weekend, cinque settimane primi in Messico, insomma ha fatto molto, molto bene, è stato ben ricevuto dal pubblico, quindi bene. fa piacere. <ride> Invece serie tv, su 35 parliamo di cinema, ma serie tv ovviamente, il boom degli ultimi anni, proprio il Borgia, sì. è stata una delle serie. Più, più seguite e più acclamate degli ultimi anni, no? perché era una produzione enorme. Come è stato? Poi sono in corso le riprese della terza stagione. Abbiamo finito in realtà di girare e la, la terza stagione dovrebbe andare in onda qui da noi in Italia quest'autunno, credo. E, e poi la terza è l'ultima, purtroppo. No, finite eh, qui. Così, sì. sì. Ah, peccato. Sarà un pochino più lunga. Delle, delle altre, però poi è l'ultima. E guarda, è stata anche questa dei Borgia un'esperienza meravigliosa. Veramente tu hai un ruolo centrale, sei l'amante di Rodrigo. L'amante di Rodrigo, esatto, Giulia Farnese. Quindi un ruolo molto diverso rispetto al, al rito in cui ero, insomma, un ruolo molto, molto drammatico, veramente tosto, e sono poi passata a fare una ad interpretare una fan fatale, esatto. una manipolatrice. Che poi in quella serie Rodrigo si vede proprio che è un debole per te. <ride> gli, prov gli provi che proprio una debolezza nei tuoi confronti. Ma era così proprio nella storia. Eh, Rodrigo è impazzito è per, per Giulia Farnese. Credo tra le sue amanti sia stata proprio quella che, che ha avuto il più grande potere su, su di lui e John Doman che è l'attore che ha interpretato eh, Rodrigo è allora è stato voi. sì lui è, è veramente meraviglioso, è un attore meraviglioso ed è stato bravissimo anche nei Borgia infatti è stato molto bello lavorare con lui anche, anche lui è un artista estremamente generoso e quindi eh, c'era 
una grossa veramente intesa. Mentre l'ultima domanda, ti piacerebbe fare più commedie? Perché nel corso <ride> degli anni ci sono stati tanti Beh. ruoli drammatici, pesanti anche. Non ti piacerebbe fare più commedie? Uh, guarda, è un genere difficile, soprattutto in Italia dove viene massacrata la commedia. È un genere sicuramente molto difficile uh, che sì, mi piacerebbe molto uh, sperimentare e, um, e poi devo dire in fondo adesso le commedie stanno avendo grandissimo successo e, sia, insomma, qua, sia in Italia ma anche commedie estere ce ne sono di, di molto belle quindi insomma spero eh, nel futuro di poter eh, interpretare qualche ruolo comico speriamo, <ride> speriamo. <ride> se fai un saluto agli amici di 35 ti lasciamo andare un saluto a tutti voi amici di 35 un bacio ciao